সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি ইউটিউবে অনেক দিন পরে ভিডিও দিলাম আসলে মূলত আমি অনেক ব্যস্ত ছিলাম এই জন্য সময় পাইনি আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার তবে এখন আমি যে কথাটা বলছি ভালো করে মনোযোগ সহকারে শুনুন ধৈর্য নিয়ে যে কোনো অবস্থাতে অন্ততপক্ষে দুইটা মিনিট আজকের ভিডিওতে অবস্থান করুন দুইটা মিনিট যারা অবস্থান করবেন তাদের এই ক্ষমতা নেই সম্পূর্ণ ভিডিওটা না দেখে আজকে চলে যাওয়ার কারণ আজকে আপনি প্রিপদর্শনের এমন কিছু ট্রিক্স এবং এমন কিছু কৌশল জানতে যাচ্ছেন আমার মনে হয় নাইনটি পারসেন্টের মতো স্টুডেন্ট আছেন যারা এই কৌশলে কখনও প্রিপদর্শন শেখেন নাই দেখেই এত কঠিন মনে হতো পাশাপাশি আমি আজকে একটা বাক্যের মধ্যে পনেরোটা প্রিপদর্শনের ব্যবহার আপনাদেরকে দেখায় আর শিখায় দেওয়ার চেষ্টা করব যে প্রিপদর্শন আসলে কত সহজে স্টাডি করা যায় তো আশা করব মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আপনারা অবশ্যই আজকের ক্লাসের শেষ পর্যন্ত থাকবেন তাহলে চলুন অযথা সময় নষ্ট না করে সরাসরি আমরা কন্টেন্টে চলে যাই আসলে এভাবে শিখলে প্রিপদর্শন সবসময় সহজ মনে হবে চলুন আমরা প্রথম স্টেপ নিয়ে কথা বলি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ইনের ব্যবহার কি আমরা খুব সহজে এটা জানি ইনটাকে সময় এবং প্লেস নির্বাচন করতে ব্যবহার করতে হয় আপনাকে জাস্ট একটা বার এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এবং বড় প্লেসের ক্ষেত্রে আর বড় সময়ের ক্ষেত্রে সেটাকে ব্যবহার করতে হয় কিন্তু যখন আপনি এটাকে শিখবেন শুধুমাত্র একটা নাউন দিয়ে শিখবেন না আপনাকে অনেকগুলো নাউন দিয়ে চর্চা করতে হবে ফর এক্সাম্পল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বুক ইজ ইন এখানে দেখেন আমি একটা নাউন লিখছি দ্য স্কুল ব্যাগ তাহলে দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য স্কুল ব্যাগ অর্থাৎ এই বইটা স্কুল ব্যাগের মধ্যে আছে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দিই স্কুল ব্যাগটা হচ্ছে গিয়ে একটা চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা একটা বস্তু এবং যখন বইটাকে এটার ভিতরে রাখা হয় তখন চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা থাকে তো এই রকম ভাবে চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা কোনো প্লেসের মধ্যখানে যদি কোনো কিছু বোঝায় তাহলে ইন ব্যবহার করতে হয় ন্যাচারালি আমরা এই বিষয়টা ভুলে যাই যে কখন ইন ব্যবহার করব এখন একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন আপনি যখন পড়ার সময় একই সাথে এরকম অসংখ্য নাউন দিয়ে চর্চা করবেন তখন বেসিক্যালি আপনি চাইলেও নেক্সট টাইম কিন্তু কখন এটা ভুলতে পারবেন না এবং আপনার মুখ দিয়ে একবার গড় গড় করে এই ধরনের প্রিপদর্শনের ব্যবহার অটোমেটিক্যালি চলে আসবে কোনো কিছু চিন্তা করা ছাড়া চলেন আমরা প্র্যাকটিস করি দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য ক্লাসরুম দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য সেলফ দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য হ্যান্ডস অফ টিচার দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য খার এই উদাহরণগুলো লক্ষ্য করে দেখেন ক্লাসরুম সেলফ চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা ঠিক আছে কার চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা একই রকমভাবে দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য শপ দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য লাইব্রেরি দ্যাট বুক ইজ ইন দ্য বম্বে দ্যাট বুক ইজ ইন আ ফ্রেন্ডস হাউস এইরকমভাবে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটার চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা কোনো একটা সারফেস বোঝাচ্ছি আমি চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা সেই সকল বিষয়ের মধ্যে আমরা ইনকে ব্যবহার করব দেখেন এতগুলো উদাহরণ দিয়ে আমরা চর্চা করছি এখন এটাকে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আরও কীভাবে প্র্যাকটিস করবেন সেটা বলে দিচ্ছি আপনি দ্যাট বুক দিয়ে ট্রাই করেছেন চাইলে কিন্তু এখানে দ্যাট না দিয়ে আমরা দোজ বুকসও বলতে পারতাম প্লুরাল আমরা চাইলে দিস বুকও বলতে পারতাম আমরা চাইলে ইয়র বুকও বলতে পারতাম আমরা চাইলে বুঝতে পারতাম দ্যাট বুক ইজেন্ট ইন দ্য স্কুল ব্যাগ দ্যাট ইজ ইন দ্য ক্লাসরুম অ্যানাদার ক্লাসরুম অর্থাৎ আমি দুইটা বাক্যকে কানেক্ট করতে পারি যে এই বইটা স্কুল ব্যাগে নাই এই বইটা মূলত অন্য ক্লাসরুমে আছে স্যার এখন কি নাই এই ক্লাসে নাই স্যার মূলত এখন ক্লাস টেনের ক্লাসে আছে তাহলে দেখেন আমরা নেগেটিভও তৈরি করতে পারি আপনি চাইলে কোয়েশ্চেন করতে পারেন ইজ দ্যাট ইজ দ্যাট দ্য বুক ইন দ্য স্কুল ব্যাগ ইজ দ্যাট দ্য বুক ইন দ্য ক্লাসরুম এভাবে প্রশ্ন করা যাবে তাহলে আপনি সকল বিষয়ের সেন্সটা দিয়ে কি করতে পারলেন চর্চা যখন করলেন আপনি যখন বাক্য তৈরি করবেন তখন আ টেনশন করতে হবে না এবং আপনি যখন ইনিয়ার চেষ্টাটা করবেন শিখবেন তখন পাশাপাশি অনটাকেও শিখবেন এটা রিলেটেড যেমন দ্যাট বুক ইজ অন দ্য থেবল দ্যাট বুক ইজ অন দ্য থিবি স্ট্যান্ড এখন এই অনটা কখন হবে মনে রাখতে হবে যখন কোনো একটা কিছুর মধ্যে কোনো একটা কিছু স্পর্শ করে থাকে যেমন দ্যাট বুক ইজ অন দ্য থেবল তার মানে বইটা টেবিলের মতো লাগানো অবস্থায় আছে অর্থাৎ স্পর্শ করে আসে এই জন্য আমরা টেবিল বললাম এখন ধরুন বন্ধুরা আমরা যদি বলতে চাই যে বইটা টেবিলের মধ্যে যে ড্রয়টা আছে সেখানে আছে তাহলে আমরা কিন্তু চাইলে এখানে ইন দিতে পারব মাঝে মধ্যে দেখবেন একই প্লেসে আমরা দুইটা প্রিপদর্শন ব্যবহার করছি যখন অন ব্যবহার করব তখন মনে রাখতে হবে আমি কোনো একটা কিছুর সাথে লাগানো অবস্থায় বোঝাচ্ছি আর যখন ইন ব্যবহার করব তখন মনে রাখতে হবে আমি কোনো একটা কিছু চতুর্পাশ দিয়ে ঘেরা এই জিনিসটা বোঝাতে যাচ্ছি জাস্ট এই সেন্সটা মাথায় রাখেন ওকে একটা একটা করে আপনাকে সেন্স নিতে হবে আপনি যদি অনেকগুলো সেন্স একসাথে নেন তাহলে কিন্তু কখনও আপনার মাথার কাজ করবে না এবং
that book is on the wall that book is on his scooter অর্থাৎ যে কোনো কিছুর উপরে এভাবে স্পর্শ করে থাকা অবস্থায় বোঝাতে আমরা অনকে ব্যবহার করব এভাবে আপনি বিফোরের সাথে আফটার কে এরকমভাবে অন্যান্য প্রিপদর্শনগুলো চর্চা করবেন আগে আপনাকে একটা নোট খাতা এগুলোকে নোট করতে হবে ওকে তো এই অংশটা আমি আর বেশি কথা বলবো না আমি কারণ আমাদের কিন্তু আজকে আরও দুইটা মো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট রয়েছে এই প্রিপদর্শন ক্লাসের তো আশা করবো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড শেষ পর্যন্ত থাকবেন এই জন্য এখানে আর বেশি কথা বলছি না চলুন এখন আমরা স্টেপ টুতে চলে যাই যে কীভাবে আমরা লং সেন্টেন্স তৈরি করব প্রিপদর্শনের ব্যবহারে যেটা খুবই 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 সহজ একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা প্রিপদর্শনের ব্যবহার জানি না বিধায় আমাদের কাছে এটা কঠিন বলে মনে হয় ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আই গেউ টু দ্য ফার্ক অলরেডি উই হ্যাভ ইউজ আ সিঙ্গেল প্রিপদর্শন দ্যাট ইজ ইউ নেক্সট সেন্টেন্স আই গেউ টু দ্য ফার্ক অ্যান্ড নাও আই এম অ্যাট দ্য ফার্ক আমরা নতুন আরও একটা প্রিপদর্শন আনছি অ্যাট অর্থাৎ আমি পার্কে যাই এটা আমার পার্পাস এবং অ্যাট আনার কারণে আমি এখন পার্কে অবস্থান করছি এটা বোঝানো হলো এখন আমি আরেকটা স্যান্ডেল যুক্ত করলাম আন্ডার আ ম্যাঙ্গো ফ্রি আম সিটিং অ্যাট দ্য ফার্ক উইথ মাই ফ্রেন্ডস দুইটা প্রিপদর্শন আন্ডার আ ম্যাঙ্গো ফ্রি অর্থাৎ নিচে বোঝাতে আন্ডার হয় তাহলে একটা আম গাছের নিচে আমি বসে আছি আমার বন্ধুর সাথে তাহলে সাথে বোঝাতে উইথ হয় দেখেন বাক্য কিন্তু বড় হচ্ছে জাস্ট আমি প্রিপদর্শন আনছি পরের বাঙ্গো আন্ডার আ ম্যাঙ্গো ফ্রি আম সিটিং অ্যাট দ্য ফার্ক উইথ মাই ফ্রেন্ডস রানা আমি আমার বন্ধুটার নাম রানা দিলাম এবং রানার পাশে বিসাইড দিলাম যে রানার পাশে বসে আছি রানা বিসাইড মাই ব্রাদার্স স্কুল প্লেগ্রাউন্ড এই বিসাইডটা মূলত রানার সাথে যে স্কুলের প্লেগ্রাউন্ডটা আছে এটার একটা রিলেশান তৈরি করেছে মানে আমি যেখানে বসে আছি আমার বন্ধু মানে ভাইয়ের যে স্কুল প্লেগ্রাউন্ডটা আছে এটার পাশে তাহলে পাশে বোঝাতে বিসাইড হয় এরপরে দেখেন আন্ডার আ ম্যাঙ্গোট্রি আই এম সিটিং অ্যাট দ্য ফার্ক টু স্পেন্ড সাম ফ্রি টাইম টু স্পেন্ড সাম ফ্রি টাইম টুটা কেন হয় যখন আমাদের উদ্দেশ্য বোঝায় কি উদ্দেশ্যে আসলাম তখন তো এই জায়গায় আমরা নতুন করে যুক্ত করলাম এটা কার সাথে আমি বসে আছি উইথ মাই ফ্রেন্ডস রানা বিসাইড মাই ব্রাদার্স স্কুল প্লেগ্রাউন্ড আফটার হ্যাভিং মাই লাঞ্চ আমরা নতুন আরও একটা ফ্রাইজ যুক্ত করেছি আফটার পরে মানে আমি আমার লাঞ্চ করার পরে একটা আম গাছের নিচে পার্কে বসে আছি কিছু স্পেন্ড করার জন্য সময় আমার বন্ধু রানার সাথে যেই প্লেসটা আমার ভাইয়ের স্কুল প্লেগ্রাউন্ডের পাশে আমি চাইলে বন্ধুরা বাক্যটাকে কিন্তু আরও অনেক কঠিন এবং আরও অনেক জটিল আরও বড় করতে পারতাম যেটা আমি শেষে আপনাদেরকে দেখাবো ওকে এই হলো গিয়ে আমাদের সেকেন্ড স্টেপ তবে এখান থেকে আপনি কিভাবে রেজাল্ট নোট করবেন যেটা আপনাকে নোট করতে হবে টু দ্য পার্ক দিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আপনি এখান থেকে পড়েছেন এটা নোট করবেন অ্যাট দ্য পার্ক এক প্রান্তেও ছোট স্থান বোঝাতে ব্যবহার হয় এটা আপনি লিখে ফেলবেন আন্ডার আ ম্যাঙ্গো ট্রি কোনো কিছু নিচে বোঝাতে ব্যবহার হয় একবার শিখলেই হবে উইথ মাই ফ্রেন্ড সাথে বোঝাতে ব্যবহার হয় বিসাইড মাই ব্রাদার্স স্কুল প্লেগ্রাউন্ড পাশে বোঝাতে কি হয় বিসাইড হয় টু স্পেন্ড সাম ফ্রি টাইম উদ্দেশ্য বোঝাতে টু এর পরে ভার হয় আর যদি উদ্দেশ্য না বোঝায় কোনো দিকে বোঝায় তখন টু এর পরে নাউন ব্যবহার হবে আফটার হ্যাভিং মাই লাঞ্চ কোনো কিছুর বা কাজের পরে বোঝাতে আফটার ব্যবহার হয় তাহলে এই বিষয়গুলো আপনি যখন নোট করলেন নেক্সট টাইম আপনি যখন আবার সেম একই জিনিসগুলো রিপিট করবেন চেষ্টা করবেন তখন দেখবেন এই সেম জিনিস চলে আসতেছে তো এটা আপনার নোট আছে একবার আপনি লিখলেন আপনার ব্রেন চিন্তা করলো একবার মুখে বললেন প্র্যাকটিস করলেন কয়েকটা বাক্য দিয়ে আমি প্রথমে যে প্রসেসটা দেখাইছি বলেন আপনার মাথা থেকে প্রিপদর্শন চলে যাওয়ার কোনো অ্যাবিলিটি আছে কোনো অ্যাবিলিটি নাই এখন আপনি চাচ্ছেন আপনি একটা উদ্দেশ্য বোঝাতে যেমন আজকে আমি ক্রিয়েটিভ ইংলিশ চ্যানেলে ভিডিও দেখতে আসছি আপনার পারপাস কি টু ওয়াচ দ্য ভিডিও অন ক্রিয়েটিভ ইংলিশ একাডেমি তাহলে কোথায় দেখতে আসছেন অন ক্রিয়েটিভ ইংলিশ একাডেমি পারপাস কি টু ওয়াচ কি দেখা টু ওয়াচ দ্য ভিডিও কন্টেন্ট কার্ড দেখা আপনার সাইজের সার অ্যাড করতে পারেন এই যে থিঙ্কিং থেকে চিন্তা করার স্টেপটা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারলে প্রিপারেশন সহজ ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড তো দুইটা স্টেপ হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু ফাইনাল স্টেপটা রয়েছে আরও কিছু স্টেপ আমি আজকে আর আলোচনা করব না কারণ আমরা লাস্টের স্টেজে চলে যাব যেখানে পনেরোটা প্রিপদর্শনের ব্যবহার আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাব তার আগে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড বলে দিচ্ছি আমরা অনেকেই আছি যে দুই তিন মাস অনলাইনে কোর্স করি তারপরে আর ক্লাসগুলো হচ্ছে এবং আমাদের চর্চার অভাবে কি হয়ে যায় আমরা যা শিখছে সব ভুলে যাই এই জন্য আপনাদের জন্য নতুন একটা ফ্যাসালিটি দিয়ে দিচ্ছে এবার এই টু জেড ক্রিয়েটিভ ইংলিশ কোর্স অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ ইংলিশ একাডেমি আপনাদেরকে এবার ছত্রিশ বাসে যারা ভর্তি হচ্ছেন তাদেরকে এক বছর ব্যাপী সময় যাবত প্র্যাকটিসের সুযোগ দিবে আইএলটি সাপোর্ট কোর্স গ্রুপে যেখানে কোর্সের ক্লাস শেষ হয়ে গেলেও আমাদের এ টু জেড কোর্সের আপনি কিন্তু নিয়মিত চর্চা করতে পারবেন অর্থাৎ প্রতিদিন অ্যাক্ট
আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্টের আগ পর্যন্ত আমি আপনার দায়িত্ব নেব তবে কমিটমেন্ট দিতে হবে আমার দেখানো পথে নিয়মিত আপনি ক্লাসগুলো করবেন ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড তো যারা যুক্ত হতে আগ্রহী তারা জিরো ওয়ান এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এখনই আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন কারণ আইএলটিএস সিডের কিন্তু আমি বেশি স্টুডেন্ট দিতে পারবো না ফ্রি এই কোর্সটা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র ফর্টি ফাইভ সিটস অ্যাভেলেবেল ওকে এবার চলুন আমরা ফাইনাল যে স্টেপটা আছে সেখানে চলে যাই ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আপনি রাইটিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে চাইলে সর্বপ্রথম আপনাকে প্রদর্শনের ব্যবহার জানতে হবে এবং আরও কিছু কৌশল আছে যে কৌশলগুলো রপ্ত করতে হবে তো আজকে আমি এই মাত্র এই জিনিসটাকে অ্যাড করেছি তারপরও আমি ইনফরমেটিভ করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের এই একটা বাক্য কীভাবে আমি বড় করলাম প্রিপ্রদর্শনগুলোর ব্যবহার কি সেগুলো শেখাতে পারব চলুন আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা একটা আইডিয়া জেনারেট করি আইডিয়া জেনারেট করতে আমরা প্রথমে কি করব আমরা সর্বপ্রথম মূল ফার্ব এবং সাবজেক্টটাকে ইউজ করব তো ধরুন আমরা সাবজেক্ট হিসেবে আই নিলাম আমার নিজের নিয়ে কথা বলবো এবং ভার্ব হিসেবে আমি নিলাম ডিসাইডেড মানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পাস টেন্স তাহলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এটা দিয়ে আমি বাক্য শুরু করব আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কি টু থেক আ লিজারলি স্ক্রোল এতটুকু আগে পড়ি টু থেক মানে পারপাস উদ্দেশ্য যেহেতু ভার্ব আছে টু ঠেক মানে কি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিছু একটা ঠেক করতে তো ঠেকটা কি আসলে ঠেকটা মানে হতে এটা হতে পারে হাঁটা এটা হতে পারে নেওয়া এটা হতে পারে খাওয়া তবে এটা রিলেটেড আমাদের অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে তাহলে দেখেন এখানে আমি পরের অংশ কি লিখছি আর্টিকেল আ লিজারলি স্ট্রল স্ট্রল মানে হচ্ছে ধীরে হাঁটা তাহলে একটা অবসর সময়ে মানে লিজারলি মানে আমার যে অবসর সময়টা আছে সেখানে ধীরে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাহলে মূল বাক্য এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি আমার যে অবসর সময়টা পাবো তখন ধীরে ধীরে হাঁটবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাক্য তো আমাদের অলরেডি এখানে একটা প্রিপ্রদর্শন ব্যবহার করেছি ছিও প্রথম প্রিপ্রদর্শন কী ছিল ডিউরিং ডিউরিং আ পিচফুল সামার ইভনিং এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম এবাকের শুরুতে ব্যবহার করলাম ওই যে মাত্র আমি দেখালাম আফটারের ব্যবহার ওরকম ডিউরিং মানে কি কোন সময় সময়টা বোঝাচ্ছে ডিউরিং আ পিচফুল একটা শান্তিপূর্ণ সামার ইভিনিং গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একটা শান্তিপূর্ণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যা যখন এই সময়টা চলবে চলন্ত অবস্থায় বোঝালে এরকম ডিউরিং হবে তাহলে ফার্স্ট প্রিপ্রদর্শন ডিউরিংয়ের ব্যবহারটা লিখে নেন কোনো একটা কিছু চলতেছে ডিউরিং ওয়াচিং দিস ক্লাস হ্যাঁ ডিউরিং আ ওয়ান্ডারফুল ক্লাস এইভাবে আমরা কি করতে পারি বিভিন্নভাবে ডিউরিংটাকে অ্যাড করতে পারি আমাদের একটা দুইটা প্রিপ্রদর্শন হয়ে গেল তাহলে আমি বুঝতে পারলাম একটা গ্রীষ্মের সামার গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শান্তিপূর্ণ সন্ধ্যায় আমি হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ধীরে হাঁটার আচ্ছা এরপরে দেখেন থ্রু তিন নম্বর প্রিপ্রদর্শন থ্রু দ্য লাশ লাশ মানে হচ্ছে ঘন ঘাস দেখবেন কিছু ঘাস খুব পরিষ্কার থাকে পার্কগুলোতে বা কোনো বনের ভেতরে যেখানে গাছ ঘাসগুলো অনেক বড় হয়ে যায় দেখতে খুব সুন্দর লাগে তাহলে থ্রু দ্য লাশ মানে ঘন ঘাসের মধ্য দিয়ে বনের ভেতর দিয়ে বোঝালে এমন থ্রু হতে পারে কোনো কিছু মধ্য দিয়ে বোঝালে দ্য লাশ এটার সাথে পার্ক আছে তাহলে লাশ এখানে অ্যাসেকটিভ তাহলে ঘন ঘাস যুক্ত একটা পার্কের মধ্য দিয়ে আমি হেঁটে যাব এখন কার সাথে হেঁটে যাব প্রশ্ন করেন পার্কের মধ্যে উইথ সাথে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আমার প্রিয় বন্ধুর সাথে এবং ওই প্রিয় বন্ধুটার নাম সারাহ তাহলে এতটুকু আবার পরে দিই মানে একটা গ্রীষ্মের শান্তিপূর্ণ বা শান্ত সন্ধ্যায় আমি আমার অবসর সময়ে ঘন ঘাসযুক্ত একটা পার্কের মধ্য দিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু সারার সাথে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বাক্য এখানে শেষ হয় নাই আন দানিত এটা হচ্ছে আন্ডা আন্ডা আরে সাউন্ড হবে না আন্ডা এন ই এ থি এইচ আন্ডানিথ আন্ডানিত মানে হচ্ছে আন্ডার মানে নিচে আন্ডানিথ মানে হচ্ছে আন্ডার একই কথা আপনি দুইটার যে কোনো একটা দিতে পারেন তবে এটা দিলে আরও বেশি সুন্দর লাগবে এখনটা তাহলে আন্ডানিথ মানে নিচে দ্য জেন্টেল গ্লো দ্য জেন্টেল মানে হচ্ছে শান্ত মানে কোয়াইট বলি না আমরা শান্ত ছেলেটা অনেক শান্ত তাহলে জেন্টেল গ্লো মানে মৃদু আলো বলবো আমরা আলোর ক্ষেত্রে মৃদু হবে মৃদু আলো তাহলে এখানে দেখেন আমরা একটা পাইলাম পাঁচ নম্বর প্রিপ্রদর্শন অফ দ্য স্যাটিং সান এই জায়গায় অফের ব্যবহারটা বোঝান অধীনে বোঝাতে র বোঝাতে অফ হয় তাহলে এই যে মৃদু আলোটা এটা কার অধীনে আছে র বোঝাবে সিটিং সান সেটিং সান সেটিং মানে হচ্ছে অস্ত যাওয়া তাহলে অস্তগামী সূর্যের মৃদু আলোতে আমরা মৃদু আলো নিজ দিয়ে আর কি আমরা কি করব হেঁটে যাব ঠিক আছে তাহলে দেখেন এখানে আস্তে আস্তে বিষয়টা রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছে তো এখানে কোনো রোমান্টিক ভাই আছেন কিনা আমাকে জানাবেন রোমান্টিক ভাই বোনেরা তো এই ধরনের ফ্রেন্ডসগুলো কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আসলে এগুলো উপন্যাসের লাইনের মতো শোনাবে তবে খুবই ইন্টারেস্টিং লাস্ট অংশ
chatted. আমরা chatted মানে কথা বলতেছিলাম বা chat করতেছিলাম about our plans about সম্পর্কে বোঝাতে ব্যবহার হয় আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে for the upcoming weekend upcoming যেই ছুটিটা সামনে আসছে সেই ছুটির জন্য ঠিক আছে ওই ছুটির জন্য আমরা পরিকল্পনা করতেছি আমাদের সময়টা কিভাবে কাটবে এরপরে দেখেন near 10 নম্বর preposition near the tranquil tranquil মানে হচ্ছে আপনার এমন একটা পুকুর যেখানে আপনার কি থাকবে শান্ত নিরিবিলি তেমন একটা হাঁটা চলা নাই মানুষের tranquil pond মানে নীরব বা শান্ত একটা পুকুরের পাশাপাশি বা পাশ দিয়ে near হচ্ছে নিকটে এরকম কাঁচা কাঁচি beside the ancient oak tree beside মানে পাশে এটার পাশে ওই পুকুরটার পাশে the ancient oak tree আমি আমার আইএলটিএস এর একটা প্যাসেজে ancient এর কথা বলেছিলাম আপনারা দেখেছিলেন ancient মানে হচ্ছে প্রাচীন প্রাচীন oak tree মানে oak যে গাছটা আছে ওই গাছ প্রাচীন যে গাছটা আছে মানে পুরাতন ওই গাছের পাশে বসবো তাহলে পুকুর পারে একটা মোটা গাছের পাশে ঠিক আছে বা তারপরে এমন একটা ওয়েদার যেখানে সূর্য ডুবতেছে সেই আবহাওয়ার মধ্যে আপনি হাঁটতে থাকবেন খুবই রোমান্টিক হচ্ছে পরিস্থিতি তাহলে আমরা অলরেডি 11টা প্রিপজিশন ব্যবহার করে ফেলছি এরপর আমরা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন এখানে ইনভলভ করলাম আর বড় করা যাচ্ছে না উইচ নিয়ে আসলাম উইচ মানে এই ট্রিটাকে মডিফাই করেছে উইচ সব সময় বস্তুর ক্ষেত্রে হবে কখনো ব্যক্তিত্ব হবে না যা যা কিনা দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডস দাঁড়িয়ে আছে এট দ্য হার্ট অফ দ্য ফার্ক এট দ্য হার্ট মানে হৃদয়ে না আসলে মূলত কেন্দ্রে বোঝাবে আমাদের হার্ট যেমন হৃদয় একবারে আমাদের শরীরে মাঝখানে কেন্দ্রে সেম ওই রকম তাহলে অ্যাট দ্য হার্ট মানে কেন্দ্রস্থল কার কেন্দ্রস্থল অফ দ্য পার্ক তাহলে পার্কের কেন্দ্রস্থলে ঠিক আছে অ্যান্ড অ্যাজ উই ওয়াক এবং সেই সাথে আমরা যখন হাঁটতেছিলাম মানে একই সাথে হাঁটতেছিলাম উই কুডন্ট হেল্প আমরা উই কুডন্ট হেল্প মানে কি আমরা সাহায্য করতে পারতেছিলাম না আপনি হঠাৎ করে ভাবতে পারেন যে এখানে সাহায্য করার ব্যাপারটা কেমনে আসলো এটা একটা ফ্রেজ ব্যবহার করেছি স্পোকেন এক্সপ্রেশন কুডন্ট হেল্প বার্ড মানে হচ্ছে কোন একটা কাজ আপনি ইচ্ছে করো আর করতে পারতেছেন না ঠিক আছে চাইলেও পারতেছেন না কুডান্ট পার্ট হেল্প হ্যাঁ এরকম একটা পরিস্থিতি চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না সেরকম একটা পরিস্থিতি বোঝাচ্ছে তো পরিস্থিতিটা কোনটা মার্বেল অ্যাট দ্য বিউটি অফ ন্যাচার সারাউন্ডিং আস মার্বেল অফ দ্য বিউটি মানে হচ্ছে চারপাশের যে মার্বেল বিউটি মানে সারাউন্ডিং আস আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে চতুর্পাশ দিয়ে যে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে এটার যে মার্বেল বিউটিটা আছে একবার চমৎকার একটা সৌন্দর্য যে আছে এটা আমাদেরকে অভিভূত করার থেকে মানে আমরা নিজেদেরকে কি করতে পারতেছি না হেল্প করতে পারতেছি না মানে আমরা এতটাই অভিভূত হচ্ছি এতটাই মানে সারাউন্ডিং এটা বিউটিটা থেকে এতই আশ্চর্য হচ্ছে আমরা পারতেছি না এই ইমোশনটাকে ধরে রাখতে এই হেল্পের কথা বলা হয়েছে যে ওখানে হেল্প করতে পারতেছি না আমি তাকে ঠিক আছে মাইনার ফ্রেন্ড তাহলে পুরো বাক্যটা হচ্ছে যে একটা শান্তিপূর্ণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমি অস্তগামী সূর্যের মৃদু আলোর নিচে আমরা আমার সেরা বন্ধুর সারার সাথে নীলা পার্কের মধ্য দিয়ে অবসর হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন আমরা আসন্ন উইকেন্ডের জন্য আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলেছিলাম শান্ত কাছাকাছি পার্কের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন ওক গাছের পাশে পুকুর এবং আমরা হাঁটতে হাঁটতে আমাদের চারপাশের প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য হতে না হয়ে পারিনি আর কি সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এই যে এখানে এতগুলো প্রিপদর্শন আমরা ব্যবহার করেছি আপনার কাজ হচ্ছে এই প্রিপদর্শনগুলোকে এখন নোট আউট করা এগুলোকে নোট করে পুনরায় ট্রাই করবেন এইভাবে কিভাবে আমরা এই প্রিপদর্শনগুলোকে অ্যাড করব সেই প্রসেসটা জানার তো এই ক্লাসটাতে আরও অনেক অংশ ছিল আমি আজকে আর এখানে আলোচনা করব না অলরেডি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি আমি তো বন্ধুরা আশা করব আপনারা যদি নিয়মিত এইভাবে ক্লাসগুলো করেন তাহলে আপনাদের কাছে ক্লাসগুলো অনেক ভালো লাগবে তো প্রিপদর্শনের আরও একটা পার্ট শীঘ্রই আসবে যেখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হাউ টু মেক আ লং সেন্টেন্স ইউজিং দ্য প্রিয়াপদিশনস ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড তো আপনাদের আগ্রহ আছে কিনা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন তো যারা আগ্রহ আছে অবশ্যই আপনাদের আগ্রহ যদি বেশি দেখা যায় এবং আজকের ভিডিওতে যদি এঙ্গেজমেন্ট পাওয়া যায় আপনাদের ভালো তাহলে অবশ্যই আমি কিন্তু এই ক্লাস সম্পূর্ণভাবে তৈরি করব আমি কিন্তু অলরেডি টাইপ করা শুরু করেছি আপনাদের আগ্রহ দেখলে সংগ্রহ করব আর যারা আমার পেইড ব্যাচে ভর্তি হতে চান মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড এ টু জেড ক্রিয়েট ইংলিশ কোর্স কোর্সে ব্যাচ থার্টি সিক্সে খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন ফ্যাসিলিটিগুলো তো নিশ্চয়ই জানা আছে থ্রি উইকলি ক্লাস নাইন পিএম লাইভ ক্লাসেস অন জুম জুম থেকে ক্লাস ক্লাস রেকর্ডিং পাবেন ডিউরেশান প্রায় আড়াই মাসের মতো লাগবে আমাদের এ টু জেড কোর্সের ক্লাস শেষ হতে তবে এটার দিকে তাকায় তো লাভ নেই কারণ আপনি ওয়ান ইয়ার মেম্বারশিপ পাচ্ছেন যেখানে আইটিএস সাপোর্ট গ্রুপে আপনাকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করানো হবে ফ্রি আইটিএস সাপোর্ট গ্রুপ ফ্রি প্র্যাকটিস ব্যবস্থা স্পিকিং রিডিং রাইটিং লিসেনিং সব কিছু হবে অর্থাৎ যারা আইএলটিএস প্রিপারেশান দেবেন প্রস্তুতি নেবেন এবং যারা আপনার কি করবেন ভবিষ্যতে আপনার আইএলটিএস দেওয়ার পরিকল্পনা আছে বা বেস
তো যেই নাম্বারগুলোতে টাকা পাঠাবেন এটা হচ্ছে এই নাম্বার স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন আর আমার সাথে যে নাম্বার যোগাযোগ করবেন সেটা হচ্ছে এই নাম্বার ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড এটা অনেক বড় একটা ফ্যাসিলিটি আমি বিশ্বাস করি যে আমার সাথে এই জার্নিতে আপনারা নিশ্চয়ই সফল হবে আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা লুক দেখাই এটা হচ্ছে কি আমার আইএলটি সাপোর্ট গ্রুপের গ্রুপ এখানে দেখেন আমি ক্লাসটা দেওয়ার আগেই বলে রেখেছি ওখানে যে ক্লাসটা কিন্তু আপলোড হচ্ছে এটা তাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব তারা এখান থেকে নোট করবে এটা নিয়ে আলোচনা করবো আমি তারা নিয়মিত এভাবে নোট করতেছে প্রতিদিন এখানে চ্যাটিং হচ্ছে আরও অনেক কিছু আমি এখানে ইনভলভ করব দেখেন এই গ্রুপটাতে ফ্রিতে থাকবেন আপনি বছর বছর এক বছর থাকবেন যতদিন না আপনার স্কিল ডেভেলপ হবে তাহলে এটা হলো ওই কোর্সের চাইতেও মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড বড় ফ্যাসিলিটি যেটা আপনাকে ভবিষ্যতে করতে হলে এই কোর্সটাকে কোর্সটাতে তিন হাজার টাকা খরচ করতে হবে কিন্তু এখন এক টাকাও লাগবে না ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড তো আশা করি সবার কাছে ক্লাসটা ভালো লেগেছে ভালো থাকবেন সবাই বন্ধুরা আর যারা আমার ক্রিয়েটিভ ইংলিশ উইথ সাইদুর পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে সংযুক্ত নাই তারা আজকেই সাবস্ক্রাইব এবং ফলো দিয়ে রাখবেন আল্লাহ হাফিজ অ্যান্ড ট